गुड मॉर्निंग बच्चे कैसे आप लोग ठीक है अच्छा चलिए आप लोगों के डिमांड था ये कि केपलर्स लॉ जो है केपलर्स लॉ के ऊपर से कि हाउ डिड द केपलर्स लॉ हेल्प न्यूटन टू अराइव द इनवर्स स्क्वेयर लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी केपलर्स लॉ कैसे हेल्प करता है इनवर्स स्क्वेयर लॉ ऑफ ग्रेविटी के है ना तो देखिए केपलर्स लॉ आपको पता है तीन लॉ होता है केपलर्स का इसको मैंने इसको पहले वीडियो में दिया केपलर्स के दोनों एक्सप्लेन किया हूं ठीक है अब हम मैं क्या अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ग्रेविटेशन लॉ और इन केपलर्स लॉ का रिलेशन कैसा है वो आप लोगों को शो करना है ठीक है तो चलिए देखते हैं हम लोग कि जैसे मैं एक बॉडी ले रहा हूं केपलर्स लॉ के केपलर्स के हिसाब से क्या हो रहा है कि कोई भी जो प्लैनेट्स होता है वो रिवॉल्विंग अराउंड द सन बस सन इज ऑन द फोर्स है आपको पता है तो मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं कि प्लैनेट जो होता है वो सन के चारों तरफ घूमता है ठीक है द सन और ये आपका प्लैनेट्स है ना प्लैनेट जो होता है सन के चारों तरफ ऐसे घूमता है द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट ये प्लैनेट्स है जो रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है सर्कुलर ऑर्बिट को दोस्तों ठीक है कुछ टाइप के वस्तु कंसीडर करो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है अच्छा ठीक है देखिए ये तो सर्कुलर मोशन होता है ये सर्कुलर मोशन होता है जो सर्कल में घूम रहे हैं ठीक है प्लैनेट जो सर्कल में घूम रहे हैं तो सर्कल में घूमने के लिए उसके लिए क्या चाहिए एक फोर्स चाहिए तो मोशन में है ना ये घूम रहा है ना मोशन में है तो उस मोशन के लिए क्या चाहिए एक फोर्स चाहिए ये सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं गोल वोल जो घूम रहे हैं तो गोल वोल घूमने के लिए क्या चाहिए फोर्स क्योंकि बिना फोर्स के कोई बॉडी मोशन में नहीं आता ना तो ठीक है इसके लिए मोशन चाहिए वो जो मोशन के लिए जो फोर्स चाहिए मोशन में है बॉडी कौन से मोशन में है तो सर्कुलर मोशन में है है ना सर्कुलर मोशन में अच्छा इस सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए आपको फोर्स चाहिए क्या चाहिए फोर्स अच्छा वो फोर्स कौन सा फोर्स है तो उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है बेटा वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स अच्छा यहाँ पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो जनरेट तो नहीं हो रहा है सेंट्रीपिटल बन रहा है क्या ऑटोमेटिकली फोर्स बन रहा है जैसे हम कोई भी चीज को पुश कर रहे हैं तो फोर्स हम जनरेट कर रहे हैं पर यहाँ पे कहा से फोर्स आ रहे हैं क्योंकि तो कोई मशीन लगी नहीं है तो फोर्स कहा से आ रहे तो ये जो फोर्स है दैट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ये जो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ रहे हैं और वो सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स उसको गोल गोल घूमने के लिए आप किस कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ये जो सन है सन के ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करते हैं प्लैनेट हर बार ऐसे बाहर जाने की कोशिश करता है मतलब ऐसे पाथ जो सर्कुलर पाथ से बाहर जाए ग्रेविटेशनल फोर्स खींच के उसको रूट मिलाता है है ना तो कौन और खींच के रूट में लाने वाले फोर्स को बोलते हैं हम सेंटिपिटल फोर्स और उस फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना जैसे देखिए हम लोग यदि मैं एक पत्थर लिया एक पत्थर एक रस्सी लिया और उसको पत्थर में मतलब रस्सी में पत्थर बांध कैसे घुमा रहा हूं अच्छा क्या होगा कि पत्थर में रस्सी बांध के जैसे घुमाऊंगा तो पत्थर बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसको गोल घुमाने के काम कौन करता है पत्थर स्ट्रिंग जो होता है धागा जो होता है वो करेगा ना ठीक है तो वही है तो सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करे बेटा सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इतना आपको कंसेप्ट याद रखना किस प्लैनेट मोशन में है कौन सा मोशन में है सर्कुलर मोशन में अच्छा मोशन में आने के लिए क्या चाहिए आपको क्या चाहिए आपको फोर्स चाहिए फोर्स कौन सा फोर्स कौन सा उस फोर्स का नाम क्या है सेंटीमीटर फोर्स अच्छा वो सेंटीमीटर फोर्स कहां से मिल रहा है तो प्लाय जो सन है सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रहा है इतना क्लियर है अच्छा ठीक है अब देखिए सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है है ना अब सेंटीमीटर फोर्स मैंने एक बॉडी लिया जिसका मास कितना है एम एक प्लैनेट जिसका मास कितना है एम एंड उसका वेलोसिटी कितना है स्पीड कितना है बी और उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है प्लैनेट्स है है ना ये प्लैनेट सन है ये प्लैनेट्स है ठीक है जिसका मास कितना है एम है उसका स्पीड कितना है बी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसका रेडियस कितना है आर अच्छा ठीक है रेडियस कितना है आर ऐसे घूम रहे तो उसका रेडियस कितना होगा आर उसके स्पीड कितना है घूमने के स्पीड कितना है बी उसका मास कितना है एम है ना और एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए उसका एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगता है टी टी इज द टाइम पीरियड टी क्या है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है टी तो मैं आ रहा है ना तो सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला देखिए क्या होता है सेंटीमीटर फोर्स सेंटीमीटर फोर्स ये कौन सा फोर्स है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्मिंग करते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर सेंटर की तरफ एंड डायरेक्शन का ठीक है अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द
है ना तो इस तेज का फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r क्या देखेंगे m क्या है मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट v क्या है स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट r r क्या है रेडियस ये किसका फार्मूला है सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला है किसका फार्मूला है सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला है है ना अब मैं क्या करता हूं देखिए इस स्पीड बट स्पीड इक्वल टू क्या होना चाहिए स्पीड इक्वल टू आपको पता होगा डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम स्पीड यानी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम अब डिस्टेंस ये जो प्लैनेट से यहां से स्टार्ट किया जा रहा है ऐसा घूम के आ रहा है घूम के यहां तक आ गए उसका टोटल डिस्टेंस क्या हुआ द डिस्टेंस इज नथिंग बट ऑफ उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल और उसको फार्मूला क्या होता है ट्वाइस पाई आर अपॉन टाइम इसको एक चक्कर का कंप्लीट करने के लिए कितना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा था टी अच्छा F is equal to बताइए F is equal to क्या होना चाहिए M two का square four pi square बराबर है R square upon क्या रहेगा ये T square तो यहाँ पे आपका R एक R से R get cancel होगा force कितना बचा आपके पास four pi square m R upon upon T square इतना बचा ना अब इसी equation को क्या चाहिए multiply एंड डिवाइड बाय आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर स्क्वेयर कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर स्क्वेयर चलो ठीक है मल्टीप्लाई डिवाइड बाय आर स्क्वेयर बताइए फिर क्या मैच है दैट एफ इज इक्वल टू फोर पाय स्क्वेयर देखिए फोर पाय स्क्वेयर अब क्या है एम यहाँ पे आर अपन नीचे में क्या है ये तो एफ इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वेयर एम अपॉन आर स्क्वेयर मैं लिख दिया यहाँ पे लिखता मैं आर क्यू बाय टी स्क्वेयर यहां तक क्लियर है अच्छा के प्लस थर्ड लॉ एड कीजिए के प्लस के प्लस थर्ड लॉ के प्लस थर्ड लॉ क्या बोलते हैं कि जब भी कोई प्लैनेट घूमता होगा ऐसे जब प्लैनेट घूम रहा है ना ऐसे अलाउंड द सर्कम फ्रेंस ऑफ ए सर्कल और इलेक्ट्रिकल पार्ट The square of time period क्या बोलो उसका time period के square is directly proportional to the क्या होता है square of time period directly proportional to cube of semi major axis ऐसा हमको इसमें बताऊंगा आपको पता होगा कि ऐसा planets होता है ये आपका sun होता है और ये ये planets होता है तो ये एक चक्कर काटने के लिए time कितना लग रहा है t और इसका semi major axis है ना क्या होता है ये होता है major axis और ये होता है minor axis है ना इन दोनों का sum divide by two करोगे तो semi major axis ही होगा तो क्या बोल रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन इज रिमूव बाय द मल्टीप्लाई कांस्टेंट के मैंने इसको इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को कैसे रिमूव किया बाय मल्टीप्लाई कांस्टेंट के अब बताइए मुझे क्या होना चाहिए के टी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज आर क्यूब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है आपका के इसलिए 1 अपॉन के इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आर क्यूब बाय टी स्क्वायर अच्छा ठीक <coughs> ओके तो देखिए मैं यहाँ पे फिर से इसको लिखते जा रहा हूं इसको ऐसे लिखूंगा मैं कि वन अपॉन के इक्वल टू क्या तो यहाँ पे देखिए फिर फोर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए फोर पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर फोर पाई स्क्वेयर एम अपॉन आर स्क्वेयर इन टू वन अपॉन के क्यू क्योंकि आर क्यू बाय टी स्क्वेयर इक्वल टू क्या है आर क्यू बाय टी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है वन बाय के अच्छा अब देखिए एफ इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वेयर एम अपॉन के इन टू वन अपॉन आर स्क्वेयर समझ में मैंने क्या किया इसके को पहले लिखा देखिए पूरे नीचे में क्या है आर आर स्क्वेयर है और के है आर स्क्वेयर के ऊपर नीचे में है 
ऊपर में क्या है फोर है पाए स्क्वायर एम है फोर है पाए स्क्वायर एम है अब देखिए फोर कांस्टेंट फोर भी कोई नंबर है ना कांस्टेंट है पाए पाए के बराबर ट्वेंटी टू बाई सेवन होता है ये भी कांस्टेंट है एम मास ऑफ प्लेनेट अब वो प्लेनेट का मास तो नहीं बढ़ता है तो क्या होता है मास बढ़ता है क्या मास हमेशा कॉन्स्टेंट होता है ये तो कांस्टेंट पूरे टर्म्स जैसे आपका कांस्टेंट इसलिए कांस्टेंट को मैं हटाऊंगा बाय अप्लाई द प्रोपोर्शनिटी साइन अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस इज द इनवर्स ये क्या है इनवर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ अब ये जो फोर्स है ये सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था इससे पहले मैंने बताया था सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेंटीमीटर फोर्स एफ क्या था आपका सेंटीमीटर फोर्स सेंटीमीटर फोर्स था ना एफ क्या था सेंटीमीटर फोर्स वो कौन प्रोवाइड कर रहा था प्रोवाइडेड बाय प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड बाय कौन प्रोवाइड कर रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ठीक है तो ये हो गया आपका ये जो क्वेश्चंस था उस क्वेश्चन के आंसर है बहुत सिंपल इसमें है ठीक है और उसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आता है कि ये मेरे नंबर है बेटा जय सर ठीक है आप मुझे यहाँ पे फोन करके और डिटेल्स में पूछ सकते नाइन फोर टू जीरो सिक्स वन ट्रिपल सिक्स वन आपको हंड्रेड परसेंट हम नाइन्टी प्लस परसेंट लाने के हम होप रखते हैं आपको जो भी मदद चाहिए हम टाइम पे करते रहेंगे है ना आप सिर्फ बोलिए कि सर हमें ये चाहिए वो मैं करूंगा बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था रीजन ये था कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हो रहा था नॉइज डिस्टर्बेंस बहुत था ठीक है तो थोड़ा सा डिले हो गया मैं वीडियो ऑलरेडी मेरे पास था पर पर्टिकुलर सभी बच्चों के कैसे चाहिए इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था तो जब और भी आप बताइए कमेंट्स कीजिए बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ मैं ठीक है थैंक यू बेटा